，来了，客官。客官老爷好，今天小青给各位客官老爷讲一个惊悚恐怖片《安娜·弗里茨的尸体》。这部片子看起来非常的爽，非常的刺激，能够满足很多小伙伴的特殊爱好。不过嘛，看完之后你可能就没这个癖好了。具体怎么回事呢？听小青娓娓道来。故事发生在西班牙的停尸房里，咱们的女主角翠花是个家喻户晓的大明星，娱乐界的新宠，万千少男的梦，可惜却在一次聚会的时候死了。但是怎么死的，导演没说，咱也没问，反正是这个消息震惊了整个 YouTube。当确认死亡后，翠花被工作人员二狗推进了停尸房，二狗还拍了两张照片发给了他的好兄弟大狗和三狗。镜头一转。大狗和三狗来找二狗去参加派对，二狗因为工作原因没办法去。接着，二狗带着大狗和三狗去医院的垃圾桶旁边吸了几口粉。吸黑的大狗提议去停尸房近距离观摩一下翠花，也算没白歪歪这么多年。于是，二狗就偷偷摸摸的带着两人来到停尸房。三狗不想去，还是被兄弟俩带了过去。看到翠花的尸体之后，兴奋的又吸了几口粉。吸黑的大狗开始对翠花白花花的尸体动手动脚，摸着摸着就忍不住趁热来了一发。完事之后的大狗一直劝三狗也来一发，可三狗担心对尸体下手，日后会不举，死活不去。一直看现场直播的二狗按耐不住内心，冲上去就是一阵啪啪啪。正当二狗疯狂输出的时候，谁也没想到翠花居然睁开了眼睛，吓得二狗顿时当下一凉，说不定从此就一蹶不振了。闻声而来的大狗和三狗也吓了一跳。随后，三人就开始商量怎么处理。三狗比较善良，说是要把翠花救出去。然而，大狗和二狗不同意。这要是救出去了，他俩就是强奸罪呀、啊。所以，大狗的意思是把翠花弄死。两人意见不合，就产生了矛盾。三狗决定推着翠花去找医生，却被大狗拦了下来。两人大打出手，可怜的三狗一下就被打得大出血。大狗赶紧把三狗拖到一个杂物间里，二狗呼救了工作人员。然后两人就开始清理案发现场，不一会儿收到信号的工作人员前来开门。翠花刚想呼救，却被大狗捂住嘴。二狗在外面和工作人员周旋。当工作人员走了之后，大狗发现三狗已经断气了。大狗和二狗虽然难过，但并不想蹲监狱，所以他们准备把尸体装进垃圾桶里带出去。正当大狗和二狗在外面讲话时，翠花从床上掉下来，试图用三狗的手机给自己的父亲打电话。不料被大狗他们发现，在得知翠花已经打过求救电话之后，他们只能将翠花的尸体送到停尸房内。就在二狗推着翠花时，三狗的手机响了，打电话过来的是翠花的父亲。原来翠花并没有打通电话，只是骗大狗和二狗把自己带出去。挂了电话的大狗气急败坏地打了翠花一巴掌，然后让二狗把他绑起来，自己下去找垃圾桶。然后翠花试图说服二狗放了自己。但并没有什么效果。之后，翠花趁着二狗去清洗血迹，挣脱了绳子，悄悄地爬了出去。两人发现翠花不见了之后，就开始疯狂地寻找起来。翠花趁机躲进电梯，就在电梯合上的那一瞬间，大狗拦住了电梯门，抓住了翠花。把翠花带回去以后，大狗担心这样拖下去会有危险，就让二狗用擦脚布闷死翠花。翠花挣扎了几下就没了动静，两人以为这次妥妥的没问题了。就去处理三狗的尸体，大狗用垃圾桶把三狗的尸体运走，二狗留下来把一切恢复原样。当二狗清理完准备离开时，发现翠花又醒了过来。二狗还没有到丧尽天良的地步，告诉翠花别出声，又盖上了白布。就在俩人离开在等电梯时，大狗发现自己的银行卡遗落在了停尸房，结果一开门正好看见站起来的翠花，大狗以为是二狗欺骗了他，就对他拳打脚踢。就在这时，翠花趁其不备从身后捅了一刀，然后一刀封喉。二狗还在震惊的时候，也被翠花捅死。本片完，这个剧情非常简单，几个性格迥异的年轻男人生活无聊，在大狗的带领下经历了一场荒诞的生命历险，由此展开人性本恶的丑陋。就算是正义的三狗，也是怀抱着对翠花的好感。翠花在这个电影里是一个可怜的角色，曾经是明星的她，在停尸房被人奸活。还要忍受一而再、再而三的施暴，最后在二次死后又活了过来。碰到这样的剧情，小静真的没什么可表达的了。影片开头抛出了一个相当分量的爆点——奸尸还魂。可惜的是，剧情后续乏力，悬念设置的差强人意。
反而像看了一场不太愉快的灵异片。好啦，小青粉是要打烊了，喜欢小青的客官还请赏个订阅哈。你的鼓励是小青坚持不懈的动力。如果你有什么想说的，也欢迎和小青评论互动。我们不见不散哈，拜拜。